തനു മീമി മീമി എവിടെയാ നിനക്ക് നിനക്ക് മതിയായില്ല അല്ലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇപ്പൊ ജിപ്പിക്ക് ഇത്രയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ചേട്ടന്റെ റൈഡ് പുലീന ഇത്ര അടുത്ത ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണേ നോക്കിയിരിക്കാണ് കള്ള ജിപ്പി മൂന്നാല് വർഷമായി പറയണം നാളെ പോയാ മതിയായിരുന്നു നാളെ പോയ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ അവര് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനായി എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപയോളം നഷ്ടം കുറെ വർഷം ശേഷം ഓട്ടോ കയറിയില്ലേ നമ്മള് ഞമ്മളല്ല നീ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോ റൈഡ് ഇതും നമ്മളെ ട്രിപ്പിന്റെ ഒരു ഇതാണ് സവാരി ഗിരി ഗിരി ആ അത് പത്തിട്ട് വരാ എവളോ നമുക്ക് ചിന്ന റൗണ്ട് വരെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ളു ഒരാൾക്ക് സ്നോ സിറ്റി ഉണ്ട് സ്നോ സിറ്റി നാനൂറ് രൂപ സ്നോ സിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വെറുതെ മക്കളെ നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ഓട്ടോയിലാണ് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടോ ഫുൾ ലൈറ്റ് അപ്പ് സെറ്റപ്പ് ഹായ് നമ്മള് ഏതോ ഒരു മണ്ണിന്റെ ഡീലർ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കഴിക്കാൻ പോണ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിക്കാം ഞാൻ ഫോട്ടോസ് കണ്ട പറ്റിപൊളിയാണ് നോക്കട്ടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് അടുത്ത് തന്നാ പറഞ്ഞേ പോയി നോക്കട്ടെ ഈ ഓട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈറ്റ് അപ്പ് ബാക്കിൽ ഹൗ കാൻ യു സ്പീക്ക് ദിസ് മച്ച് ഓഫ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് റൈറ്റ് <laughs> 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 നിനക്ക് മതിയായില്ല അല്ലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇപ്പൊ ജിപ്പിക്ക് ഇത്രയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ചേട്ടന്റെ റൈഡ് മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ കേട്ടോ പേര് വരുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ താങ്ക് യു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്തോ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ കയറി പിന്നെ ചേട്ടൻ പറക്കായിരുന്നു പറന്ന് പറന്ന് ഇത് ദിസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഗുഫാ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്തായാലും അടിപൊളി റൈഡായിരുന്നു എനിക്ക് നാളെ സൂലിക്ക ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടാ എനിക്ക് പേടി എനിക്ക് പേടിയായിട്ടായിരുന്നു എന്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗുഫാ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഗുഫാ റെസ്റ്റോറന്റ് വാ ഒരു ഗുഹയ്ക്ക് അത് കയറി വരില്ലേ നൈസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നൈസ് പൊക്കോ 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 കണ്ട ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് തന്നെ കണ്ട കൊള്ളാം കൊള്ളാം നൈസ് ഇതാണ് എന്റെ സർപ്രൈസ് ചിപ്പി എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് പോട്ടെ പോട്ടെ യെസ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഇവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് കണ്ട നമ്മുടെ ശിക്കാരി ഷെപ്പൂലെ പ്ലേറ്റ്സ് സീറ്റ്സ് ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ പരിപാടിയാണ് അതിനകത്ത് സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ലെമൺ ചിക്കൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തനുവിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അല്ലേ തന്നു യെസ് എന്തൊക്കെയോ ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷേ ലെമൺ ചിക്കൻ കൊള്ളാം അല്ലേ ലെമൺ ചിക്കൻ കൊള്ളാം ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ഹോട്ടലിൽ പോയി പക്ഷെ ഹോട്ടലിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് പരിപാടി കോമൺ സാധനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് വൈൻഡപ്പ് എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി അങ്ങനെ കേറിയാൽ മതി ഈ വീഡിയോ അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മൈസൂരിൽ എത്തിയിട്ട് മൂന്നാം ദിവസം അല്ലേ മൂന്നാം ദിവസം ഇന്ന് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇഡ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം പക്ഷെ ഇഡ്ലി കല്ല് പോലത്തെ ഇഡ്ലി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ കുറെ ഐറ്റംസ് ആണ് കൂടുതലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു വന്നു ഇനി വിക്രം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതേ മുക്കാലിന്റെ ഷോയ്ക്ക് അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ടാൽ പോരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ റിവ്യൂസ് കണ്ടിട്ട് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉച്ച സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങി ഇന്നലത്തെ പോലെ വൈകാണ്ടാവും അപ്പൊ സൂ പോണെന്ന് അത് വൈകിട്ട് ഒരു നാല് മണി ആ സമയത്തൊക്കെ പോകാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രക്കേ ഉള്ളൂ വൃന്ദാവൻ കാണാൻ തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി ദൂരമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓട്ടോയിൽ ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും താല്പര്യം ഇല്ല ഇന്നലെ ഇന്നലെ കയറി ഓട്ടോക്കാരന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല പുള്ളി റൈഡർ ആയിരുന്നു റൈഡർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഷോ ചെയ്യും സൂ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പം കുറച്ച് നേരത്തെ ഒന്ന് പോകണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൈസൂർ പരിപാടികൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയി റെഡി ആവട്ടെ സിനിമയ്ക്ക് പോട്ടെ വെള്ളക്കടുവേനെ കണ്ടോ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു വെള്ളക്കടുവ് ഇങ്ങനെ കണ്ട 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 കടന്ന് പോകുന്ന കണ്ട വെള്ളക്കടുവ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളക്കടുവിനെ കണ്ടത് വെള്ളക്കടുവിന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടോ കാണണേ തനു ഇതാണ് ഉമ്പ ഉമ്പ എവിടെ ഉമ്പ കാട്ടുപോത്ത് കാട്ടുപോത്തുകൾ ആ കാട്ടുപോത്ത് കാട്ടുപോത്ത് തനു ആന 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 എവിടെയാ ആന എവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ എവിടെ ചിപ്പി എങ്ങനെയുണ്ട് സൂ ഏ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം കിട്ടണം സൂ തന്നെ അപ്പൊ ഈ പുലിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സൂ എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ടേ പോയിന്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പോയാല എക്സിറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മതിയായ നടന്ന് ഇതെന്തൊരു കാടാണ് കാട്
ரெடியில் கரடியலாம் மொத்தம் கரடி எங்கே தனியும் கரடி எங்கே கரடி எங்கே சிப்பி எங்கேண்டு சூ ஏது மிருகத்தினே கண்டட்டு இஷ்டப்பட்ட உறக்கப்பற എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട മൃഗതാ തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടത് ആ പുലി തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടല്ലേ ആ തനു സ്നേക്സിനെ കാണാൻ പോണ് ആനക്കൊണ്ട ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയണേ അപ്പം ഇത്രയും പക്ഷെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ സ്ലൂ പോലും നല്ലട്ടാ അവർ ഒരു കുറവ കുറെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് നൂറ് രൂപയുള്ള ടിക്കറ്റ് കൊള്ളാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് നടക്കണം തനു എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആനക്കൊണ്ടേനെ കൂടി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് പോവാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മൈസൂർ വിടാണ് കാലത്തെണീറ്റ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു പത്തരയ്ക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഒമ്പതരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്ല ഒമ്പതരമ്പ അവിടെ എത്തണം ഒമ്പതരയ്ക്കൊക്കെ പോയാൽ മതി ഞാൻ തീ കുറച്ച് ഇഡ്ലി ഇത് കേസരി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അങ്ങനെ കാര്യമായി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സുഖമാവില്ല ആകെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഡ്ലി മാത്രമേ ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്കെന്തോ അപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ച് ലഗേജൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു ഈ ബിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം എക്സ്ട്രാ മിനി ബാർ പരിപാടികളൊക്കെ ബാർ മീൻസ് റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഡയറ മിൽക്ക് കിറ്റ്കാറ്റ് ഫാൻഡ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ തനൂരിൽ നിന്ന് കുളിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണി എട്ട് മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങണം പോകണ വഴിക്ക് ഇനി അത്രയൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ണി എന്തെടുത്ത കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ നീണ്ട മൂന്ന് ദിവസത്തെ താമസിച്ച നമ്മുടെ റെജന്റ സെൻട്രൽ ഹെർള ത്രീ വൺ ത്രീ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിക്കുന്നു യെസ് പോവാം പോവാൻ തന്നെ പോവാം യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഒരു ഇവിടെ ഓല കിട്ടാൻ വലിയ പാടാട്ടോ ഓല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ എത്ര രൂപയാണ് ക്യാഷ് ആണോ കാർഡാണോ കോപ്പാണോ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി കിട്ടി എട്ട് വയസ്സ് കിട്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ മലയാളിയായിരുന്നു മുരളി ചേട്ടൻ മുരളി ചേട്ടൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയാണ് നമ്മുടെ എസ് ജാനകി അമ്മയില്ലേ സിംഗർ എസ് ജാനകി അമ്മ ഒരുപാട് ദാ നാളുകളായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് റൂമിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ചെട്ടിപ്പോയി പിന്നെ പറയാണ് നാളെ നിവിമ്പോളി വരൂ ഇവിടെ എന്തോ പടത്തിൻ്റെ മലയാള പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ അതേ കാരാവാൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ മലയാള പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഗ്രേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്ലൈറ്റിൽ അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിവിമ്പോളി ജോയിൻ ചെയ്യും നാളെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ത്രീ വൺ ത്രീ റൂം കൊടുക്കണേ എന്ന് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ചിപ്പി ചിപ്പി മൂന്നാല് വർഷമായി പറയണോ നാളെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു നാളെ പോയ നിവിമ്പോളിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കായിരുന്നു നിവിൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കരുത് അടുത്തടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്താ ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ ചെളികൾ ഇറക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഗൈസ് നമ്മൾ പോയില്ല സമയം പത്തരയായി നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ആയി പക്ഷെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസലായി അലയൻസ് എയറിന്റെ ഫ്ലൈറ്റായിരുന്നു അത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയണേ ക്യാൻസലായിരുന്നു 
അത് ഒമ്പതരയ്ക്ക് അറിയുന്ന ക്യാൻസൽ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ പത്തര ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയിരുന്നത് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ വൈകിട്ട് ആറര വരെ പോസ്റ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണം അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ടാക്സി വിളിച്ച് പോകണം ബസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ബസ്സിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സീന അവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല അപ്പം ടാക്സി എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് മൂവായിരം രൂപ ടാക്സി ആവും അപ്പം അങ്ങനെ സന്തോഷകരമായി നമ്മൾ ഈ യാത്രയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ചിപ്പിൻ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അല അലയൻസിൻ്റെ എയർ അല്ല എയർ ഇന്ത്യയുടെ ആണ് കുറച്ച് വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങ് വരും എന്ന് പറയുന്നത് അത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ചിപ്പി നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി നോക്കാം റോഡ് ട്രിപ്പ് മസ്റ്റ് ഗോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി ആറരയ്ക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം നമ്മൾ പത്രയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് രാവിലെ പത്രയ്ക്കായിരുന്നു മൈസൂരിൽ നിന്ന് അലി അലയൻസ് 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 എയർ എയർ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെയാണ് അലയൻസ് എയറിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളവിടെ ഒരു നയൻ ഫിഫ്റ്റീനൊക്കെ ആയിപ്പോൾ എത്തി എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ക്യാൻസൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ക്യാൻസൽ ആയ കാര്യം നമുക്ക് മെയിൽ ത്രൂ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ വിത്ത് പ്രൂഫ് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം പത്ത് പതിനാറിന് പത്ത് പതിനാറിന് നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ മെയിൽ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആണ് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് എയർപോർട്ടിൽ വന്നത് എയർപോർട്ടിൽ ഒമ്പത് അറിഞ്ഞു ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് അവർ വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നു ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നത് അത് മൈസൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് അറൗണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നാല് മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഓഫീസ് അവരോട് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് ആറരയ്ക്ക് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈയൊരു ട്രാവൽ നാല് മണിക്കൂർ ടാക്സി വിളിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആവും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ആര് വഹിക്കണം എന്ന് ആരെടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അത് നമ്മളെടുക്കണം അപ്പം ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ വേറെ നിവർത്തിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊരു പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു വേറെ നിവർത്തിയില്ല അപ്പം നമ്മളത് ടാക്സി വിളിച്ച് വന്നു ടാക്സി ഇവിടെ എത്തി വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഊബറാണ് വിളിച്ചത് ആ ഡ്രൈവറാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഒരു ഫോണിലാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി വരെയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളിയത് ഫോൺ ചെയ്യരുത് അത് ഒരു കയ്യിൽ ഫോണും ഒരു കയ്യിൽ സ്റ്റീറിംഗ് ഞാൻ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കണമല്ലോ ഞാൻ അവരോട് ഓൾറെഡി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രോ ഡോൺ യൂസ് ഫോൺ വൈൽഡ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിയത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കാര്യമാക്കിയില്ല അവസാനം കുറെ വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഞാൻ തിരിച്ച് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി നിർത്തിയ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു ബാക്കി പിന്നെ ഹെഡ്സെറ്റിലായി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഊബറിൽ ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തത് വിത്ത് വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പറ്റാണി കാണിച്ചത് അതിന് നമ്മളിവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ചെക്കിന് വേണ്ടി കയറി ഇപ്പം സമയം മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇവിടെ അകത്ത് കയറി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാണ് കൊച്ചിനും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ആ ഡ്രൈവറോട് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എവിടെയും ഫ്രൂട്ട്സ് കട നിർത്തണം ഫ്രൂട്ട്സ് കട നിർത്തണം അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ഏതാനും എങ്ങും നിർത്തിയില്ല നമുക്കതിന് സ്ഥലം അറിയില്ല അത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഫ്രൂട്ട്സ് എവിടെ അപ്പം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നമ്മൾ ചെക്കിന് ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ചെക്കിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് സമയം മൂന്നര മൂന്ന് മുക്കാലായിരുന്നു നമ്മൾ
എന്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്രയും പൈസ വെച്ച് നഷ്ടം വരുമ്പോൾ ഈ നഷ്ടം ആരും വൈകി എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ അത് പറയണം ഇപ്പം ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആരായാലും ഇത് മുൻകൂട്ടി ഇതുപോലത്തെ എയർലൈൻസ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയാൽ മതി വെറുതെ ഇത്രയും ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് വെറുതെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പൈസയും സമയവും കളയേണ്ട ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു 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 മടുത്ത ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല പൈസ പോകുന്നതിൻ്റെ അല്ല നമുക്ക് സമയവും ആവശ്യമില്ലാതെ പൈസ ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെ ആൾക്കാർ കളയും അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങളോടും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് പ്രൂഫാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അവരെനിക്ക് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തന്ന ഫ്ലൈറ്റ് പോയിട്ട് ആറൊക്കെയാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് വൈകിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും മിസ്സായി എനിക്ക് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു എന്ത് എന്ത് റീസണായാലും അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നേയും ഓരോരുത്തർക്ക് പേഴ്സണലി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി യാത്ര ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളായാലും ആദ്യമായിട്ടായാലും ഈ വലിയ വലിയ യാത്രകൾ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ചെറിയ യാത്രകൾ പോയിട്ടുള്ളൂ ബൈ ഫ്ലൈറ്റ് സൂക്ഷിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നഷ്ടങ്ങൾ ഇനി സംഭവിക്കും അപ്പം മക്കളെ പുതിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ആറരയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വീണ്ടും എട്ടരയ്ക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മളിവിടെ വന്ന് സി സി ഡി നിന്ന് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇന്ന് അല്ല എത്ര ആയി നിൽക്കാണ് അപ്പം പോസ്റ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ക്ഷമയുടെ നെല്ലി പണിക ഇളകി വീണു എന്ന് ഡൗട്ട് പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് ലോഞ്ചസ്സ് കിട്ടി അതാണ് ലോഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കാർഡിൽ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ തനു ആകെ മടുപ്പായി അന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല തനു ആയിരുന്നു കാറിലായിരുന്നു അവനൊരു അവനും ഒരു ഒരു കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇപ്പം അന്നേരം വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം വാശി പിടിച്ചു തുടങ്ങി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ലഗേജിലല്ലേ അങ്ങനെ എന്തായാലും എന്ത് തനു ആകെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് വാശി പിടിച്ച് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ട്രിപ്പ് നല്ലൊരു ട്രിപ്പായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അലയൻസ് എയർ നല്ലൊരു പണിയാണ് നമുക്ക് തന്നത് ഇപ്പോൾ ആറര ഏഴര എട്ടര രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടി ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടി എങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കണം ക്ഷമ ആർട്ട് ആൻഡ് സൂപ്പിൻ്റെ ഫലം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലം എന്തായാലും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറട്ടെ കയറിയിട്ട് കാണാം ചിപ്പിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിപ്പിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ണി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും യാത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ലോഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് സംഭവം ലോഞ്ചൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റാ പോസ്റ്റാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇനി വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കടന്നു പോയേ തീരും ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവം സഹായിച്ച് ഞങ്ങൾ കൊച്ചി ഇൻട്രാഷ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തി എൻ്റെ പൊന്നോ പടം എന്തോ എന്തോ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ല എന്താ പട മേടിച്ച് പന്തളത്ത് നിന്നപ്പോൾ കൊന്തം പന്തം പളത്തിക്കൊളാന്ന് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഡയലോഗില്ലേ ഉഫ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ കാത്തിരുന്ന് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് എന്ത് ടെർബലൻസോ കട്ടറോ എൻ്റെ പൊന്നോ ഉഫ്ക്കോ ആ ചിപ്പി എൻ്റെ കൈമേക്ക് പിടിച്ചിരിച്ച് ചേട്ടാ ഈ കൊന്ത കത്തിക്കുന്നു ഞാനും പേടിച്ചോട്ട് ആക്ച്വലി ആ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു എല്ലാവരും പേടിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ കുടുങ്ങി സീനായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് ഇറങ്ങിയപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ എയർഹോസ് പറഞ്ഞത് എന്താ എയർ പ്രഷറിന്റെ അവിടെ കാലാവസ്ഥയുടെയും എയർ പ്രഷറിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ വരുമ്പോ എന്താണെന്ന് അറിയാം പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് ഓർക്കും പിന്നെ ഞാൻ നാളത്തെ പേപ്പറിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻ വരെ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എന്തായാലും സേഫ് ആയിട്ട് എത്തി ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് മണി എത്ര തന്നെ ആ പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടേ രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് എത്തണ്ട ഞങ്ങൾ രാത്രി പതിനൊന്നരയ്ക്ക് എത്തണേ അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊരു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ചിപ്പിമോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ചിപ്പിനെ കാണാൻ പറ
Okay, bye. Good night.